اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین ناظرین گرامی پاکستان کا وہ وزیر اعظم جو دودھ فروش تھا اور دودھ فروش سے وزیر اعظم بنا آج کی ویڈیو میں ہم اس عظیم شخصیت کے بارے میں بات کریں گے بیس ستمبر انیس سو سولہ کو لاہور کے ایک نواہی گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا چار بہن بھائیوں میں یہ سب سے چھوٹا تھا پورا گاؤں ان پڑھ مگر اسے پڑھنے کا جنون تھا اس کے گاؤں میں کوئی اسکول نہ تھا لہٰذا یہ ڈیڑھ میل دور دوسرے گاؤں پڑھنے کے لیے جا تھا گھر سے اسکول تک کا سفر پیدل طے کرتا چھٹی جماعت پاس کرنے کے بعد وہ آٹھ میل دور دوسرے گاؤں میں تعلیم حاصل کرنے جاتا اس نے مڈل کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور وظیفہ حاصل کیا مزید تعلیم حاصل کرنے لاہور آیا اور یہاں اس نے سینٹرل ماڈل اسکول میں جو کہ اس وقت کا نمبر ون اسکول تھا داخلہ لے لیا اس کا گاؤں شہر سے تیرہ کلو میٹر دور تھا غریب ہونے کی وجہ سے اسے اپنی تعلیم جاری رکھنا مشکل تھی مگر اس نے مشکل حالات کے سامنے ہتھیار نہ پھینکے بلکہ ان حالات کے مقابلہ کرنے کی ٹھانی اس نے تہیا کیا کہ وہ گاؤں سے دودھ لے کر شہر میں بیچے گا اور حاصل ہونے والی آمدنی سے اپنی تعلیم جاری رکھے گا چنانچہ وہ صبح منہ اندھیرے اذان سے پہلے اٹھتا مختلف گھروں سے دودھ اکٹھا کرتا ڈرم کو ریڑے پر لاد کر شہر پہنچتا شہر میں وہ نواب مظفر کی حویلی اور کچھ دکانداروں کو دودھ فروخت کرتا اس کام سے فارغ ہو کر مسجد میں جا کر کپڑے بدلتا اور بھاگم بھاگ اسکول پہنچتا کالج کے زمانے تک وہ اسی طرح دودھ بیچتا اور اپنی تعلیم حاصل کرتا رہا اس نے غربت کے باوجود کبھی دودھ میں پانی نہیں ملا بچپن میں اس کے پاس اسکول کے جوتے تک نہ تھے اسکول کے لیے بوٹ بہت ضروری تھے جیسے تیسے کر کے اس نے کچھ پیسے جمع کر کے اپنے لیے جوتے خریدے اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ گاؤں میں بھی جوتے پہنتا تو وہ جلدی کس جاتے چنانچہ وہ گاؤں سے والد کی دیسی جوتی پہن کر آتا اور شہر میں جہاں دودھ کا برتن رکھتا وہاں اپنے بوٹ کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیتا اور اپنے اسکول کے جوتے پہن کے اسکول چلا جاتا والد سارا دن اور بیٹا ساری رات ننگے پاؤں پھرتا انیس سو پینتیس میں اس نے میٹرک میں نمایاں پوزیشن حاصل کی اور پھر اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور میں داخلہ لے لیا اب وہ اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے گاؤں سے ریڑی میں دودھ لاتا اور شہر میں فروخت کر دیتا اس کام میں کبھی اس نے آر محسوس نہ کیا فرسٹ ایئر میں اس کے پاس کوٹ تک نہ تھا اور کلاس میں کوٹ پہننا لازمی تھا چنانچہ اسے کلاس سے نکال کر غیر حاضری لگا دی جاتی اس معاملے کا علم اساتذہ کو ہوا تو انہوں نے اس ذہین طالب علم کی مدد کی نوجوان کو پڑھنے کا بہت شوق تھا انیس سو انتالیس میں اس نے بی اے آنر کیا یہ اپنے علاقے میں واحد گریجویٹ تھا یہ نوجوان اس دوران جان چکا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی کام آسانی سے سر انجام نہیں دیا جا سکتا کامیابیوں اور بہترین کامیابیوں کے لیے انتھک محنت اور تگد و لازمی عنصر ہے معاشی دباؤ کے تحت بی اے کے بعد اس نے باٹا پور کمپنی میں کلر کی نوکری کر لی چنانچہ اس کا مقصد اور گول لو یعنی قانون پڑھنا تھا لہٰذا کچھ عرصے بعد کلر کی چھوڑ کر قانون کی تعلیم حاصل کرنے لگا اور انیس سو چھیالیس میں ایل ایل بی کا امتحان پاس کر لیا انیس سو پچاس سے باقاعدہ پریکٹس شروع کر دی اس پر خدمت خلق اور آگے بڑھنے کا بھوت سوار تھا اس نے لوگوں کی مدد سے اپنے علاقے میں کئی تعلیمی ادارے قائم کیے اس جذبے کے تحت انیس سو پینسٹھ میں مغربی پاکستان اسمبلی کا الیکشن لڑا اور کامیاب ہوا پیپلز پارٹی کے روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے سے متاثر ہو کر اس میں شامل ہو گیا انیس سو ستر میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ایم این اے منتخب ہوا اور نواب مظفر کے بھائی کو جن کے گھر یہ دودھ بیچا کرتا تھا شکست دی انیس سو اکہتر میں ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی کابینہ میں وزیر خوراک اور پسماندہ علاقہ جات بنا انیس سو بہتر کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا انیس سو 
वजारत के दौरान अक्सर रक्शे में सफ़र करता अपने गवर्नर मुस्तफ़ा खर के साथ निभा ना होने की वजह से इस्तीफ़ा देकर एक मिसाल कायम की उन्नीस सौ तिहत्तर में अकवा मतहदा में पाकिस्तानी वफद की क्यादत की उन्नीस सौ तिहत्तर में वफाकी वजीर कानून व पार्लिमानी अमूर का कलमदान सौंपा गया उन्नीस सौ छिहत्तर में वफाकी वजीर बल्दियात व देही मुकर किया दो दफ़ा स्पीकर कौमी इसम्बली बना और चार साल तक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का रेक्टर रहा एक मुफलिस कैलाश अनपढ़ किसान का बेटा जिसने कामयाबी का एक लंबा और कठिन सफ़र अपने दूध बेचने से शुरू किया और आखिरकार पाकिस्तान का वजीर आजम बना ये पाकिस्तान का मुनफरद वजीर आजम था जो सारी उम्र लाहौर में लक्ष्मी मैंशन में कराए के मकान में रहा जिसके दरवाजे पर कोई दरबार न था जिसका जनाजा इसी कराए के घर से उठा जो लूट खसूट से दूर रहा जिसकी बीवी उसके वजारत उजमा के दौरान रक्शों और वेगनों में धक्के खाती पिरती मेरे अजीज हम वतन मलक में राज खाली तारीख की एक एहसास शख्सियत थे आप तेईस जून दो हजार तीन को इस दार फानी से रुखसत हो रहे वफात से कबल पाकिस्तान के इस अजीम शख्स के पास ना तो कोई बैंक बैलेंस था ना कोई जतीी जायदाद बल्कि बीमारी का इलाज तक सरकारी हस्पताल में होता रहा ये थे पाकिस्तान के वो दरवेश सिफ वजीर आजम जिन्होंने खटन हालात का मुकाबला करके एक आला मकाम हासिल किया और इतना आला मनसब मिलने के बावजूद करप्शन और लूट मार से अपना दामन बचाए रखा अल्लाह ताली मलक मराज खालिद मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और वतन अजीज़ को ऐसे ही मुखलस हुक्मरान अता फरमाए महतरम नाजीन वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए और साथ साथ अगला टॉपिक क्या होना चाहिए इस बारे में भी अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए अपना दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़